ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലട്ടെ എന്റെ ഭാഷ മലയാളമല്ല പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചാരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യൂണിസെഫ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പോലുള്ള പല അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ മഹാമാരിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രോഗം വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് തടയുക എന്നതാണ് ബുദ്ധിപൂർവമായ സംഗതി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് മഹാമാരിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധിക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പല സംഘടനകളും ആരോഗ്യ ഏജൻസികളും സർക്കാർ പോലും തടയാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പല ആവർത്തി കൈകൾ കഴുകുക എന്നതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം യൂണിസെഫ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് കൈകളിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും കൂടാതെ മെറ്റൽ സർഫേസിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും തുണികളിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ഈ വൈറസ് ജീവിച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ കണ്ണുകളോ മൂക്കോ വായോ തൊട്ടാലോ മറ്റ് സർഫേസുകളിൽ തൊട്ടാലോ ഈ കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തടയാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധിയാക്കി വെക്കുക കൊറോണ വൈറസ് എന്താണ് അത് പലരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കിയാൽ സാധാരണ ജലദോഷം മുതൽ മാരകമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്ന വലിയ വൈറസ് കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം അഥവാ മേഴ്സ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം അഥവാ സാസ് പോലെ മാരകമായ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പരത്തിയതാണ് കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വൈറസ് പനി രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഒരു ഡ്രൈ കഫ് പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തടസ്സം വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വയറ്റലക്കം പിന്നെ ദേഹവേദന ഇതാണ് സാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ് പിന്നെ ഇത് സിവിയർ ആയിപ്പോയാൽ ന്യൂമോണിയ പോലെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ കിഡ്നി ഫെയിലിയറും മരണവും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഘോഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ധരിക്കുന്ന തുള്ളികൾ ആണ് മറ്റൊരാളെ രോഗബാധിതരാക്കുന്നു ധരിക്കുന്ന തുള്ളികളിലൂടെയാണ് രോഗം പകരുന്നത് അദ്ദേഹം സ്പർശിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗബാധിത തുണികളിൽ നമ്മൾ തൊടുന്നതിലൂടെ ആണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ അഴുത്ത കൈ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണോ മൂക്കോ വായോ തൊടരുത് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സോപ്പും റണ്ണിങ് വാട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം കൂടാതെ ആൽക്കോഹോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റബ് അഥവാ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം കൈ കഴുകുന്നത് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ് കൈ എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായിട്ട് വയ്ക്കുക പല ആവർത്തി കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കൈകൾ എങ്ങനെ കഴുകണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ടാപ്പ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൈകൾ വരുത്ത് പിടിക്കുന്നതിനാലോ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനാലോ വൈറസ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ക്രമമുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പാലിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഡെമോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽക്കോഹോൾ ബേസിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ യാത്രയിൽ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയത്ത് നഖം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൈകൾ മാത്രമല്ല വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള വൈറസും നഖത്തിലുള്ള വൈറസും നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വല മോതിരം വാച്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഊരി മാറ്റിയതിനു ശേഷം കഴുകുന്നതാണ് ഉചിതം സാനിറ്റൈസർ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര എം എൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യണം വലിയ കൈയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നേക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം കൈ പത്തികളിൽ പുരട്ടുക അതിനുശേഷം വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരട്ടുക അതിനുശേഷം കൈപ്പത്തിയുടെ പുറകു വശത്ത് പുരട്ടുക അതിനുശേഷം കൈയുടെ നക്കൽസ് അഥവാ കൈ വിരലുകളുടെ ജോയിൻസിൽ പുരട്ടുക പിന്നീട് തല്ല വിരലുകളിൽ പുരട്ടുക 
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ വരവുണ്ടല്ലോ ആ വരവിനിൽ പുരട്ടുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കണേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റബ് ചെയ്തിട്ട് പുരട്ടുക അതിനുശേഷം വിരലുകളുടെ അറ്റത്ത് പുരട്ടുക പിന്നീട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ റിസ്റ്റുകളിൽ പുരട്ടുക കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതി കണ്ടല്ലോ സോപ്പും ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റബ് ചെയ്ത ശേഷം ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ റബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറോണ പോലുള്ള വൈറസുകളെ പോലും നമുക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ എന്തോ വലിയ സംഭവം എന്ന് തോന്നിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് പോലും ആവശ്യമല്ല വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകിയ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വിസിറ്റേഴ്സിനെ കുറയ്ക്കുക റെസ്പിറേറ്ററി ഹൈജീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ നമ്മുടെ വായോ മൂക്കോ പൊത്തി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ട് മടക്കലാണ് നമുക്ക് തുമ്മേണ്ടതോ ചുമയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പകരത്തില്ല ഏന കൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ തൊടുന്നത് തൊടുമ്പോൾ ആ വൈറസ് പകരും കൈ ശുചിത്വം കൂടെ പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ ബേസ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തുമ്മിയതിന് ശേഷമോ ചുമച്ചതിന് ശേഷമോ കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയില് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ കരുതേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് അണുകൾ മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി രോഗ അണുകൾ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം സ്വന്തമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് രോഗബാധിത വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഇടപെടുമ്പോഴോ ഒരു മീറ്റർ ദൂരം പാലിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അഥവാ വിശ്രമിക്കുക നല്ല പുഷ്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക കഞ്ഞി വല്ലം പോലെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഈ രോഗബാധിച്ച വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് പാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് രോഗബാധിച്ച വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച ബെഡ്റൂം ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ അനൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളോ മൂക്കോ വായോ വൃത്തിയില്ലാതെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൊടരുത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുൻപ് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന മുൻപ് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകേണ്ടതാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് കൈ കഴുകണം ആർക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതം വലർത്ത് മൃഗമോ മൃഗങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൈ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് കൈ വൃത്തിയാക്കണം അതിൻ്റെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഒട്ടനോട്ടത്തിൽ ഹോപ്പ് യു ഹവ് എൻജോയ്ഡ് മൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പലരും ഇത് കണ്ട് നന്നായിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ തടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അടുത്ത ഒരു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫോൺ ആവും